Coscu dio el nombre y el apellido de quien le debe plata y se manifestó en apoyo de varios colegas streamers que atraviesan la misma situación. El streamer decidió romper el silencio luego de bastante tiempo esperando el pago de una deuda que mantenían con él, siendo que este miércoles a las 18 horas era la fecha y hora estimada para que le hagan la entrega del dinero correspondiente, aunque finalmente esto no sucedió, motivo por el cual Coscu hizo pública toda la situación. El hombre apuntado por el influencer fue Fernando Gambini, quien es el director general del 9Z Team y un empresario que se vinculó al ambiente con diversas propuestas para con diferentes streamers que también fueron denunciando incumplimientos de palabra y pagos. A raíz de esto, Coscu expuso su caso puntual con la intención también de manifestarse en apoyo a otros de sus colegas que se habrían visto afectados por el accionar de esta persona. Ya anteriormente había evidenciado su malestar advirtiendo que haría la acusación pública si no aparecía el dinero. Mira, básicamente me deben guita. Mucha plata. No puedo oh. decir quién porque... Ah, lo otra vez, lo otra vez. Sí, voy a mantener su integridad. Eh, porque bueno, me la debe hace un año aproximadamente, pero me pidió tiempo seis veces ya para pagármela. Pero como le debe a varios de la escena, voy a optar por darle un ultimátum. Se lo acabo de dar por WhatsApp. Y si no aparece esa plata hoy, es pico. Pica. Épico. Y en la escena hubo quilombo, 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 quilombo Y yo nunca salí a fogonear ese quilombo Pero ya me están tocando los huevos a mí y a muchos de mis compañeros Y a mí eso no me cabe Pero full ultimátum, lo acabo de ver Full Full troxas Ojalá tuviera tu huevo, man Si bien ese día había llegado un acuerdo de palabra Extendiendo el tiempo para que le hagan el envío de la plata Ante la falta del pago Y los comentarios de varios streamers que vivieron una situación similar Coscu le envió un duro mensaje a Fernando Gambini Aunque remarcó que no tenía nada que ver con 9Z ni con Frankaster En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente Bueno, claramente hice todo lo posible por no tener que llegar a este punto Siento mucho tener que hacer esto Pero no puedo callarme más Por momentos me hice el boludo o lo dejé pasar, pero la verdad es que desde hace una semana estoy cansado de ver cómo dañan la escena ciertas personas con poder y dinero, pero que además de eso tienen puras intenciones comerciales y de negocios, y te venden el humo ese de que lo que más quieren es que la escena crezca. Me prometió que me iba a llegar el pago que me debe hace meses, hoy a las 18, y ese pago no llegó. La semana pasada lo mismo, y así fueron seis veces de postergarlos. Pensé que esta vez iba a pagarnos. También sentí que era mejor dejarlo pasar, que no valía la pena. No me iba a poner a hacer algo que no hice nunca públicamente en mi Twitter Pero exploté cuando me enteré que somos banda de streamers Escuchando semana a semana excusas Y sintiéndonos pelotudeados Y muchos de ellos necesitan la plata de verdad Quiero aclarar desde el principio que esto no tiene nada que ver con Frankaster Porque sé que es lo primero que van a pensar Tengo que aislar de este problema a Fran Siento que como dije aquella vez hace mucho tiempo Es una víctima de promesas y de humo de esta persona Yo le dije, no confíes en nadie que no conozcas Y menos si no tiene nada que ver con la escena Fernando Gambini parecía ser un buen tipo Se acercó a muchos de nosotros con buena onda Y propuestas interesantes Fran lo conoció en pleno desarrollo de 9Z Cuando necesitaba una mano y una visión empresarial Empezaron a trabajar juntos Desde ahí se convirtió en el cerebro de 9Z Y por razones obvias Esta persona empezó a crecer en la escena Pero desde un lugar donde todo recaía sobre Fran Porque era la cara visible Explico esto más que nada para ponerlos en contexto Muchos de los streamers de Latinoamérica Empezaron a tener problemas con esta persona y de hecho, hubo muchos problemas con jugadores del ambiente esports. No vale la pena remarcar cuáles fueron estos problemas, porque mi idea no es marcar todos los errores. La razón de esta publicación es para repudiar este tipo de manejos. A mí me chupa huevo toda la plata que me debe, pero hay una banda de streamers más chicos que la necesitan y lamentablemente todavía no pueden contar con ella. Y encima están cagados porque no pueden decir nada o porque les pasa a la gran Brunanger. Mis dos primeros años lidié con managers que me cagaban, que me sacaban toda la plata que yo generé y se hacían los boludos porque en ambiente como estos los garcas sobran hago este post para que no crean todo lo que les dicen y para que dejemos de darle cabida a gente que no tiene idea de nada y solo vienen por la plata vuelvo a repetir me da pena tener que hacer este tweet porque entiendo que es duro pero esta persona tendrá que hacerse cargo de sus errores y de sus malos manejos con todos nosotros yo siempre voy a estar del lado de mis amigos y de mis compañeros nunca del lado de los negocios y de los empresarios el que me conoce lo tiene bien claro en relación a gambini fueron 
fueron varias las acusaciones que se habían realizado hacia su persona, principalmente vinculado al club de eSports 9Z, donde varios de los afectados apuntaron directamente hacia su persona, sosteniendo que era el culpable de esos incumplimientos. En ese sentido, el propio Coscu divulgó un comunicado de prensa emitido por Gambini desde 9Z, correspondiente al 17 de enero del 2020, ante uno de los casos que había generado repercusión, agregando el emoji de un payaso ante las declaraciones de Gambini al respecto del caso de Filopo, que sostenía lo siguiente. Comunicado oficial de Fernando Gambini. En 9Z valoramos mucho el servicio que nos brinda cada uno de nuestros pro players o streamers y cumplimos con los compromisos asumidos. Como director general de 9Z es la primera vez que me toca tomar la decisión entre dejarnos extorsionar por un pro player con acceso a las redes sociales y pagar el rescate de nuestra honestidad de 288 dólares o bien ignorar las amenazas y confiar en que la realidad supera la ficción, la historia y nuestras acciones diarias nos avalan. Muchas gracias. Posteriormente, el streamer prosiguió con los mensajes dirigidos a Gambini y a la escena general, comentando lo siguiente. Sé que banda de mis compañeros y amigos no pueden hacer eco de lo que escribí por cuestiones contractuales, pero tranquilos, si tengo que ir solo, voy solo. Yo, por suerte, no firmé ningún contrato. Y aclaro por las dudas, este tweet es de Fernando Gambini. Mi problema no es ni con 9Z ni con Fran. Yo siempre fui el mismo y me manejé de la misma forma, alejado de querer hacer negocios, de meterle la mano en el bolsillo a mis compañeros. Siempre les aconsejé que se alejen de los malintencionados, de los que solo buscan la guita. Me cansé de advertir que estas cosas iban a pasar. Estoy y voy a estar para los pibes que están solos, para los nuevos, para las presas de estos empresarios HDPs que tienen cero empatía. Nunca cambié y tuve que aprender de los errores. En Isurus yo hacía todo lo que me pedían por unos auriculares. Iba a todos los eventos y los llenaba. Promocionaba los productos y hacía todo lo que me pedían. Y era chico, como hace 8 años. Pero me propuse crecer y nunca cambiar. Siempre ayudar a que a los demás no les pase eso. Muchos confiaron en mí y pude ayudarlos. Y creo que tenés que ser muy hater para no darte cuenta de qué lado estuve siempre. No me interesa ni la plata ni la fama, pero la obtuve manteniendo esa esencia siempre y no pienso cambiar. Ojalá sigamos propagando que la escena la hacemos los de adentro, no la guita ni el poder. Luego de la fuerte repercusión y todo lo suscitado, varios streamers salieron a declarar al respecto. Entre ellos Brunelger escribió lo siguiente. Gracias amigo, es increíble cómo puede seguir haciendo estas cosas y manejarse con tanta impunidad. Por su parte, Filopo también compartió unas palabras al respecto en donde escribió lo siguiente. Bueno, ahora lo posteé a una persona con peso en la escena que no se va a poner en duda su palabra como la mía o la del resto de jugadores, staff, etcétera de todos. Tarde o temprano cae la mierda. Gambini Rey sale rematch? Cabe destacar que fui el único que se sacó el pantalón y lo funé insta al muchacho. También Rakis LOL, que anteriormente había denunciado una situación similar, salió a hablar en referencia al tema. Gambini lleva quebrando la escena de hace rato y todos hacen oídos sordos. Ya viene siendo la hora de equipar show. Ahora cuando ven a un jugador streamer pidiendo perdón por lo que dijeron en stream o lo que sea, ya saben quién lo está amenazando con abogados por decir verdades. Por último, Santi Dead, el hijo de Fernando Gambini, también declaró al respecto pidiendo que no se lo vinculara con el accionar de su padre. Lo único que les pido es que no me metan en el medio, por favor. En relación a esto, Coscu había aclarado lo siguiente. Santi Dead no tiene nada que ver y no tiene por qué hacerse cargo de los errores de su padre. Santi es un tipazo, espero que nadie le tire hate. De esta manera estalló el escándalo luego de la fuerte acusación realizada por el streamer Martín Pérez Di Salvo dirigida directamente a Fernando Gambini que derivó en la reaparición de numerosos casos similares acusándolo por incumplimiento de pago y acuerdos convenidos.